这就是武者憧憬的战神功，如此宏伟。不知这究竟是谁设计的？罗罗峰，凯塔，我是不是该说好巧，我们又见面了？呃，我只是正好路过，看你的样子，好像是第一次来战神宫啊。是，人生地不熟，还得麻烦你带个路。那必须的，这儿我可太熟了。等会儿可有一个惊喜送给你啊！这么多战神！嗨，凯塔。平常战神分散在各地，所以大家都经常来战神宫相聚。嗯跟你说好了的，来战神宫，我请客。<笑>经战神宫多一名成员，人类就多一份希望。吉利士的未来就靠你们了。罗刚前辈，你看到了吗？我一追赶上您的脚步，我会继承您的意志，继续前行。海塔，这么快已经跟新成员巴结上了？杨辉老师，你已经毕业，喊我名字就行。嗯、原来他是你的学生啊。那就不打扰你们叙旧了，罗峰，下次一块再聊。啊，在这里的是整个人类社会最精英的一群人，和他们多打交道，对你来说用处很大。走，我带你品尝下战神宫的美食。嗯、杨辉大哥，我听说战神宫有拍卖会。当然，今晚就有一场。有生命之水吗？当然。要知道，这里可是战神宫，每个月都有大量价值连城的物品。亚美利加政府如果一年只卖一份，才赚几个钱？嗯，大概多少钱一份？起拍底价一百亿韩加币，最后中标价大概在两百亿左右一份。今晚过后，弟弟就能站起来了。战神宫每月十五号的拍卖会，全球超九成的战神都会来。果然盛大非凡。罗峰，啊，江峰老师，坐我这儿吧。你看，这里集结了全世界各方势力。这场拍卖会我等了好久了，所以一会儿可以看到很多特殊的物品
。等会儿结束，我给你介绍一下我们武馆的其他战士。我们武馆的无敌战士，加上你，可是一共有三个人。要开始了。晚上好，各位。本次拍卖会一共七十一件拍品，现在我宣布，拍卖会正式开始。家伙现在可是威风的很。要，只要你愿意，我随时可以。别说了，我倒万不得已，我是不会使用它的，会有其他办法的。我已经失去了我们的儿子，我可不想再失去你。可是，接下来这件拍品，一份生命之水。来了，起拍价。一百亿韩下币，无论如何，一定能拍到他。一百一十亿，一百一十五亿，一百二十亿。那是新晋的无敌战神罗亨。一百二十亿一次。别做傻事，这份生命之水。罗峰志在必得，没必要为了让他多出几十亿就暴露自己。一切等我突破再说。一百二十亿两次。江老师，怎么没人拍了？罗峰，整个地球上的无敌战神才十几人，而你又是第一次叫价拍卖，大家都会给你面子，除非非常想要，<笑>否则一般不会跟你争面。一百二十亿三次。恭喜罗峰战神。不过，这生命之水明显不是罗峰自己使用，能让他愿意花费如此价格的，必定是对他十分重要的人。之前，家族调查过他家里的情况，他有一位身患残疾的弟弟，我想，这应该就是买给他的。我想，我找到办法了。要，对武者家属动手可是重罪。我可没说要亲自动手，只要钱到位，总有不怕死的人愿意接受。况且，这需要时机、嗯。据我所知，极限武馆下一次武文明遗迹的探索就要开始了，他不会错过这次机会的。祝你好运，罗峰。生命之水终于到手了，回头给张哥也弄一份。第五十八件拍品，王级怪兽，黑寡妇蛛王的蛛丝金线网一份，长八点三米，宽六点一米，底价五十亿韩下币、哦。真巧，我正打算定做一套由 S S 级材料打造的渔网。这黑寡妇蛛王已独出名，它的金线网很难困住同等级的王级怪兽。比 S S 级渔网差些，不过对付战神或领主级怪兽倒是手到擒来。用来抓李耀，绰绰有余。六十亿，七十亿，七十五亿，八十亿，一百亿。哇！罗峰 ，S S 级渔网也就两三百亿，这网最多一百二十亿，再多就不值了。江老师，我有数的。一百亿第一次，一百亿第二次，一百亿第三次，恭喜罗峰战神！我先走了，回见，江老师。罗峰先生，嗯，你好。
我叫奥罗拉，亚美利加十一区负责人。你好，罗峰先生，你买的生命之水是我提供的，方便聊聊吗？生命之水？啊，当然可以。<笑>罗峰先生，这边请。我想再来一份生命之水。哦，生命之水是政府那边的。哎，我需要提交申请。啊，我不会让你为难的，我愿意出两百亿的价格。哦，虽然有些麻烦，但罗峰先生，请放心，交给我。还是一百二十亿韩夏币，我为你再提供一份生命之水。那就太感谢了。嗯，今天能交到罗峰先生这样的无敌战神朋友，真是我的荣幸。这是会员卡，拍卖会有战神工抽成，你想买什么直接联系我，我可以给你最优价。阿华，哥，哥，这是。从今天起，把轮椅扔掉了。咱小区之前跳河的那小伙儿，你们还记得吧？哎，记得。据说他是因为双腿残疾造成了感情问题。他怎么了？我昨天看见他了。哎，你们猜怎么着？他那腿竟然好了。好了？怎么好的？我听说啊，是罗峰给他找到了极为珍贵的药才治好的。哦。切，这有什么？罗峰可是江南基地市极限武馆最年轻的监察室。职位比会长还高，连市长军队见他都客客气气的。他
他现在的身价地位，什么事办不成啊？光看他那架战机就不是普通战机啊，一架得上百亿呢，上百亿啊！所以啊，你们哪怕跟罗峰沾上一点关系，就跟着享福吧。哎是吗？张科，你啊，这队长，我可不会手下留情哦。嗯，加油，加油，加油！哈，我疯，搞定。过关。比合格时间的三点二秒还快了零点一二秒。修炼天神吐露，我可真累啊！光第二幅就花了我三天时间，不知道修炼第三幅还要用多久。不过这吐露真的很精妙，九十九幅的吐露，哪怕是保持着最高纪录的精神念师，也只能练到第十八幅。看来，这今后的每一幅图都是考验。金信王，中，国。操控金信王最重要的是速度，我目前这种程度抓李耀还远远不够，而且这种网面积太大了，操作起来足为惊人，还是得多多修炼。我一会儿有事儿，就不吃午饭了。好，饭快好了。哥，小南来了。嗯。阿华，下午可要好好陪小南出去逛逛。知道了，哥。小峰啊、嗯，我今天晨练的时候，不少人跟我说媒，到时……妈，我不是说过，别再说这些了。哥，认识认识也不亏，都是很优秀的大美女。哎，哎呀，<笑>这事儿以后再说。不会让你们等太久，我走了。啊？难道哥告诉我的，我哥。徐鑫。虽然你的航班会晚点，但我的守候永远准点。
你的司机？不是。你好，我叫孙超，你是？你好，我叫罗峰。哦，我听刚哥说过，原来他就是在考场里被题目吓晕的那个高中同学呀、啊。请问你这次过来，我来接徐星回家。嗯、罗峰，<笑>哇，那真是不巧。我们自己能回去。徐星，这是我送你的礼物，价值一千万的无人驾驶超跑，我特意将它从亚美利加托运过来的。哎呀！不过这跑车只有两个位子，罗峰，你怕是坐不下了。孙超，哎，妹夫，啊，哎，妹夫，哎，哎，好妹夫，没想到你真的来了，我这是受宠若惊呢。你在说什么呀？孙超，我介绍一下。这位就是我们江南基地市极限武馆最年轻的监察使。监察使，啊、战神宫心境无敌战神，无敌战神，也是我宝贝妹妹的真命天子。罗峰，真命天子。哎、呃，我妹妹害羞了。妹夫，当初我们第一次见面多有冒犯，不过我这妹夫一点都不记仇，对吧？我还记着呢。呃、妹夫都来接你了，你快点回家吧。哎，你车呢？开来了吗？哼。以后。嗯、呃。我这妹夫有车，有好车。这就是。抱歉，我的战机也只有两个位子。这是钥匙，果然很特别啊。走，我们上去。我在飞。哦、天哪，这这是王级战机，整个徐家的流动资产加起来抵不上这一架战机啊！哦、我妹夫真是比我想的还要了不得，啊！呃，孙超，我劝你不要搅局，惹恼了我妹夫，到时你的战神老大也护不了你哦。哦，哇，这不是亚美利加最新泄露款潮牌吗？哇，孙超，原来你知道明天是我生日啊？你还特意给我准备了惊喜，那我就不客气说了。就是这里，罗峰，你还记得你通过啄木者考核的那天，我们在这里许下的愿望吗
，没想到半年时间你就到了这个高度，就像那飞向旧世界的纸飞机，飞得又高又远。真怕它飞得越来越高，哪天成了天边的星星，再也抓不住。旭姐，你不是说准备了星光晚餐？星光没有。餐桌也没有。马上登场。一号，这是，这是属于我们的记忆。世界的梦想，一直有你在守护。相信我，无论那架纸飞机飞向何方，都会永远记得那个最初的地方，最初的我们。嗯、许昕，你愿意当我女朋友吗？那么长时间了，我还以为你不敢表白。过去的我没有足够的实力，怕你跟着我危险。现在的我已经强大到可以保护重要的人。加油！加油！加油！所以，许昕，你愿意和我在一起吗？哈哈。